Kumusta mga kaibigan? Para nga pala sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Architect JC Francisco. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng SketchUp. Pero bago yan, ano nga ba yung SketchUp? Ayon sa minamahal natin si Wikipedia, SketchUp is a 3D modeling computer program for wide range of drawing applications such as architectural, interior design, landscape architecture, civil and mechanical engineering, films, videos, and game designs. Sa madaling salita, ito ay isang program sa computer kung saan makakagawa tayo ng mga three-dimensional na bagay. Yung mga madalas nyong nakikita sa palabas like Ready Player One, Frozen, Minions, itong mga to ay ginamita ng mga 3D modeling softwares para mas maisa larawan nila ng gusto yung mga gusto nila ipakita sa tao. Especially sa mga games. Halos lahat ng games ngayon ginagamitan ng 3D modeling softwares like Mario Odyssey, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, etc. Pero sa mga ganitong klaseng games, may mga mas advanced na 3D modeling software silang ginagamit. Kahit sa mga movies. So ngayon, pag-aaralan natin yung pinakasikat na 3D modeling softwares pagdating sa architectural, engineering, and environmental visualizations. Ano yun? SketchUp! So, let's go! So, start natin sa pag-open muna ng program nyo. So, may kita natin dito, welcome to SketchUp, and then meron kang options. Sa akin, madalas ang ginagamit ko si millimeter, yan, nakapuso na. Kung gusto niyo naman, centimeters or meters, meron din kayong options dyan. Kaya nga lang, dapat may alam din kayo sa conversion para nang sa ganun, hindi kayo nahihirapan. Okay, so start natin, click natin si architectural millimeters. Okay, so pag open natin ng SketchUp, may kita natin dyan si Manang. Siya yung unang-unang bubungad sa atin. Si Manang na nakakula, nagaling pa at ang balik. Paano masabi? Joke lang. So, aside from that, may kita natin itong napakalaking workspace na ito. Yan, tinatawag natin yung workspace kasi dito tayo gumagawa ng mga 3D models natin. Yung interface natin, mapapansin mo, meron tayong tinatawag na artisan paint. So, nandito yung mga axis natin, the red axis, the green axis, and the blue axis. And then, pagdating naman dito sa left tab natin, then makikita natin yung mga commands or toolbars. Okay? So, nandiyan yung select, erase, lines, etc. Later, may explain ko sa inyo kung ano yung mga yun. And then, dito naman sa taas, nandito yung menu bars mo. Okay? Nandito yung file, edit, view, camera, draw, tools, windows, extensions, at help. And then, pagdating naman dito sa left side nyo, dito nyo makikita yung model information nyo. So, nandito yung animation, classification, components, credits, dimensions, files, the location, rendering, statistics, text, and units. Start naman tayo ngayon sa navigation tools. Sa navigation tools, unang-una, we have the orbit or yung middle mouse button natin or scroll natin yung tawag natin. Okay? So, dito sa scroll natin, pag clinic mo siya, ma-orbit mo yung workspace mo. Just like this. And then, itadrag mo lang from left to right, up or down, para ma-over mo na maayos yung workspace mo. So, that's the orbit. Aside sa orbit, meron din tayong pinatawag na pan. Pan, we can use the hot key H para sa hand and then mapapan natin or mamove natin yung workspace natin from left to right up and down. Okay. So, aside sa pan, we also have yung zoom. Gamit uli yung middle scroll mo. If, if forward mo lang yung scroll, mag-zoom in siya. But pag backward yung scroll, mag-zoom out naman siya. We also have another kind of zoom na tinatawag natin. So, may kita natin dito sa left side natin, we have what we call the zoom extends. So, pag clinic mo yan, yung pagkaka-zoom ng object mo hanggang dun sa extents ng drawing space mo or ng workspace mo. Ibig sabihin, lahat ng na-cover or nalagyan mo ng lines or shapes or objects, yun, mag extend yung workspace mo para i-cover lahat yun. Toolbars. 
yung toolbars natin, kung may kita nyo, medyo malaki. Tsaka minsan, medyo nakaka-bother. Para ma-modify natin yan, we'll just go to view, toolbars, and then kung gusto natin paliitin yung toolbars natin, let's go to the options, and untick lang natin yung large icons. Okay, so kung mapapansin nyo, lumiit na yung toolbars natin. So, kung gusto nyo pang i-modify yan, nandito lahat ng toolbars under the toolbar. Okay, so antik ko lang yung getting started kasi gusto ko yung large toolset para mas malaki. And then, pwede mong i-drag pa kanan, pa kaliwa, and then mag snap siya para may set mo na maayos yung toolbars mo. Selection Meron tayong tatlong klase ng selection First, we have the single element selection Or yung isang element lang ng object nyo yung maseselect nyo Like the surface or the lines Aside from the single element selection, we have the double click selection Pag double click selection, pag din double click natin yung buong shape maseselect at yung pangatlong selection type natin is the triple click selection. Pag triple click mo yung object mo, maseselect lahat ng elements na connected dun sa element na yun. Aside from those selection tools, we also have what we call new window selection. Sa window selection, kagaya lang ng ibang softwares like AutoCAD, pag galing ka sa right, papunta sa left, ibig sabihin, Lahat ng element na maseselect ng window mo, kahit hindi siya nasa loob ng box, maseselect. Pero pag left side ka naman nag-start, lahat ng elements na napapasok dun sa window selection mo, sila lang yung maseselect. Measuring tools. Sa measuring tools, meron tayong tatlong measuring tools na madalas ginagamit. First, we have the tape measure, or for our hotkey, T, for tape measure. So, pag tini natin, or itong icon na to, the tape measure tool, mami-measure natin yung linear dimension ng element natin. So, parallel lang yung measurement ng tape measure doon sa reference nyo. Aside sa tape measure, meron din tayong tinatawag na angular measure, or yung protractor natin. Sa protractor naman, mamimeasure natin yung angle ng element natin from one element to another element. Aside sa protractor, we also have the dimensions. Sa dimensions naman, i-display natin yung dimension ng isang element papunta sa isa pang element. Kapag line ang dimension nyo, ibig sabihin yung buong haba ng linya nyo, ayun yung may dimension. Pero kapag yung end ng points or ng line, yung dimension nyo, ayun yung madadimension, yung end points. Ayun yung pinagkaiba ng line selection at end point selection sa measurement. Drawing and editing tools. Before that, let's go to the bottom left corner ng SketchUp natin. Nakikita natin yung measurement. Yung measurement toolbar, pwede natin i-edit kung saan natin gustong ilagay sa bottom area natin. For example, this, pwede natin siyang i-edit at ilagay natin sa kanan. So, I think sa default uh, program ng SketchUp na sa kanan na siya. So, let's put it that way na lang. Sa editing and drawing tools, we have the line or simply L for line. So, kung mapapansin natin, mag i siya dun sa origin point natin which is 0, 0. Click lang natin, left click. And then, pag dinadrag natin, mapapansin nyo yung measurement Dito sa lower right corner natin, nagpapago yung dimensions ng length. So, ayun yung measurement natin. Pwede natin i-determine kung gano'ng kahaba lang natin siya gusto. For example, gusto natin na 1 meter lang by 1 meter yung length natin. So, draw lang tayo pababa ng green axis ng 1 meter. Type natin 1,000 for 1 meter. 1,000 millimeters. And then, nagka-create tayo ng linya na 1,000 pagunda sa green axis. Papunta naman sa red axis, nawa ulit tayo ng 1,000 mm. Malalaman natin perpendicular sila or parallel sila dun sa axis kapag nag i siya dun sa kulay mo axis natin. So type lang natin, 1,000 mm. And then, gawa ulit tayo ng linya pataas for 1,000. 
And then, hindi niya ulit pabalik yung sa endpoint for 1,000 again. Yung for simply click lang natin yung pinaka endpoint or start point ng line natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, naging shape na siya. Kapag na-enclose mo yung isang line, magiging shape siya. Automatic mag-generate si SketchUp ng shape kapag, kapag enclose yung line. So, kapag hindi nag-generate ng shape, yung drawing nyo, ibig sabihin, hindi naka-enclose yung lines nyo. Aside sa line, we also have the freehand na tinatawag natin. So, dito sa freehand, click lang natin itong icon na to, that's the freehand. Pwede tayong makagawa ng linya freely gamit yung mouse natin. So, that's the freehand. Gaya na sabi ko kanina, kapag tinlink mo yung start point mo ng linya mo, mag-generate ng shape yung linya mo. So, just like that, yung freeform mo, yung freehand line mo, nag-generate ng shape. Kapag hindi enclose yung shape mo, hindi nag-generate ng shape yung linya mo. Aside sa freehand tool, we also have the arc. Sa arc naman, makagawa tayo ng arc na maayos gamit ang arc tool. So, for this example, left click natin for the arc and then i-determine natin yung length natin. For example, 1,000. Enter. So, nagkaroon ka ng radius ng line mo for 1,000 and then determine lang din natin yung angle natin for halimbawa 45 degrees. So, nakagawa ko ng arc na ang radius ay 1,000 at ang angle is 45 degrees. Another type of arc tool, we also have this two-point arc na tinatawag natin. Sa two-point arc naman, point, first we click the base point and then we click the second point, i-determine natin yung bulge natin. Pag nag-snap yan, just like that, ibig sabihin, half circle siya. Pwede rin natin i-determine yung length, nagawa 500, and then i-bulge natin, half circle, or pwede tayo mag-type ng bulge natin, 750. That's for the arch. The move tool. For the move tool, we can use the shortcut M, shortcut for the move tools, we can use the shortcut, short part. For the move tools, we can use the shortcut M for the move. Or use this icon, move. So, automatic, select natin yung element or yung surface para sa move. So, for this first example, let's click this face or surface and then move natin siya pa kanan. Pwede natin i-determine yung distance ng pag-move natin ng object. nag i din siya dun sa axis natin. For this example, let's try to move this by 1,800. So, na-move siya ng 1,800 mula dun sa origin niya. Aside from that, we can also use the move tool para mag-move ng linya. Just like this, i-move natin yung line natin papunta sa kanan. Pwede natin i-drag or pwede rin natin i-determine yung distance ng move natin. Just like that. Aside sa move tool, meron din tayong tinatawag na copy tool. Sa copy tool, pwede natin gamitin yung move tool lang din. So, para makapag-copy tayo gamit yung move tool, select natin yung object or yung element. Click M for move tool. And then, hit control. Tapos, click nyo sa object, left click. So, makakapi na yung object na sinelect nyo. For this example, gagawa tayo ng copy magpunta sa green axis ng 4,500. So, you have a copy of the element or the space. Pag single element yung kinapi mo, move mo element. 1,000 pupunta sa red axis. And then, single element lang yung nakapi. Pag gusto nyo namang mag-erase ng elements nyo, you can simply press E for erase. So, for this example, i-erase natin yung line yan. So, we we'll just left click and drag para ma-erase siya. So, na-erase na. Or kung ayaw nyo naman, gumamit ng erase tool, pwede nyo rin gamitin yung left click for select and then delete. Aside dun sa move tool para makapag-copy tayo ng, ng object, pwede rin tayong gumamit ng shortcut key natin like Ctrl-C or Ctrl-V. 
Okay, for this example, we'll try Ctrl C, and then we'll try Ctrl V for paste, and then na copy and paste na natin yung object natin. Pwede natin i-snap yung object natin doon sa endpoints ng isa pang object para may place natin ng maayos yung elements natin. Aside from the copy tool, we also have the group tool. Okay. So first, let's try and copy this muna. Move natin ng 1,500. Para mag-group natin siya, we'll try to triple click this and right click make group. Okay. So, mapapansin nyo pag sineleck nyo siya, gaya ni Manang kanina, kapag sineselect nyo, parang iisang object yung mga elements. So, pag minove mo siya, hindi mo maseselect yung endpoint dahil nakagroup siya or yung line. Hindi ka tulad ito, yung move mo yung line, ito, yung object na mismo. Naging group na siya. So, and then, copy lang uli natin. So, 1,500 distance. Move lang uli natin. 1,500. Move lang uli natin. 1,500. Okay. So, pwede rin. I-copy natin yung apat na object na yan. Or itong object lang dito. No? Move natin. Papunta sa green access. 1,500. Aside from that, pwede nyo rin i-group yung mga nag-group yung objects. Just like this, i-group lang natin siya. So, nag-group natin siya, and sa pag dinobo click natin, mapapasok tayo dun sa nag-group na object natin. Pag dinobo click ulit natin, mapapasok ulit tayo dun sa isang pang group natin. Click mo lang sa labas para mag-exit or escape. Okay. Aside sa group tool, we have another kind of grouping tool, and we call it the components. Ang pinagkaiba ni components kay group tool, Si component kasi parametric. So, let's try first yung component tool. Right click natin and then we'll make a component out of this box. So, make a component. Let's just type box 1. So, meron na tayong component. Parang wala namang pinagkaiba. Eh, no? Pero, let's try and copy this component muna. So, para makapin natin yan, let's click move. Pwede tayong gumamit ng outer reference natin para mag-move ng object just like this. Hit control and then move natin yung object natin. Pag, you know, uh, pag rinest mo lang yung control ulit, mawawala yung object mo na una mong reference. Pag rinest mo yung control ulit, nagkaroon ng plus, ibig sabihin na copy siya. Okay? So, try lang ulit natin ng dalawa pang beses. And then for this example, i-group naman natin itong tatlong to. Okay. So, mapapansin nyo, itong apat na to, naka-group, itong apat na to, component, tapos yung isang naka-group, mga components din. Okay. Ang pinagkaiba ng group tool sa component tool, kapag group tool kasi, individual yung object. Ibig sabihin, hindi siya parametric. For example, i-edit natin itong object na to. Let's try and push P for push or pull. Push natin siya, halimbawa 500. Enter. And then, escape or click lang natin the space for selection. Select natin sa labas. Okay? So, yung group tool, na uh, modify natin yung object natin. No na. And let's try to modify this another object. Modify natin B. Extrude natin ng 100. Enter. So, na-modify natin yung pangalawang object natin doon sa isa pang group. Ngayon, ito na yung pinagkaiba ng group at component. Sa so, component, dahil sinabi ko kaninang parametric, ibig sabihin, para silang iisa. So, pag sinelect natin itong component na ito, in-edit natin free for push. Push natin ng 1,000 pa pa ba. Enter. Kung mapapansin nyo, lahat ng component na kagaya niya, nag-modify din. Okay? So, halimbawa, ayaw mong i-modify lahat. Gusto mo merong iisa na kakaiba. So, para magawa yun, so, for this example, i-click natin yung isang component dun sa group. Well, i-right click natin and then meron tayong option dito, make unique. Sabi niya, make unique. 
So, gagawin natin unique component siya, kakaiba dun sa unang component na ginamit natin. Let's make this make unique. And then, try natin. P for push. Modify natin siya. I-move lang natin siya ng mga 300. So, ang nangyari, yung element mo, naging unique. Hindi na sumabay yung ibang component mo. Let's try and copy this namang element. This element naman. Let's try to move tool and control again. Kinapi natin yung element na ginawa natin ulit. And, i-modify ulit natin siya. So, push P. Kung mapapansin nyo, yung isang element na kinapi natin gamit yung component na yun, nag-modify din. Okay? Aside sa component tools, we also have what we call the scale tool. For this example, we'll just copy this component and group. Move this by 3,000. And then, let's try and, and let's try and scale these objects. So first, we'll try and scale this group. For this example, uh, let's copy muna. Let's copy this group. Uh, 1,500. Yeah. Yeah. Okay. So, nakapi na natin yung group. So, kapag mag scale tayo, pwede natin i-select yung object mismo, yung group na create natin. And then, hit S for scale. And then, meron tayong options dyan for scale. So, meron tayong green cubes na makikita. And then, kung mapapansin nyo, mag-highlight ng red yung object nyo o yung green cubes. Ibig sabihin, yung isa pang red doon, yung guy na ito, yun yung other base point or reference point kung saan mag-shrink yung object nyo or mag scale Just like that. Pag gitna naman, gitna ng object nyo yung mag scale Pag hinit naman natin yung control, Ibig sabihin, yung object nyo magsishrink hanggang dun sa gitna. Tignan nyo, nagpapalit yung reference niya. Magsishrink siya hanggang dun sa gitna. Unlike this one. Ngayon, pag mag scale naman tayo ng component, meron din tayong dalawang klaseng scale. Parang ganun sa group, pero si component, dahil nga parametric siya, naka-apektuhan. So, kailangan uh, alam din natin yun. So, scale natin this object first. Kung mapapansin nyo, hindi nagbago yung ibang component. Dahil itong component lang sa labas, yung i-scale natin. Okay? Pero, kung isa-select natin yung isang component at yung buong shape niya, sa-select mo, pwede mo control A, control A for select all, and then scale. And then kung mapapansin nyo, lahat na ng component dun sa group nyo yun, nagpapago yung scale. Okay? You can also use scale per face. Halimbawa, itong face na to. Gusto mo, i-scale lang itong side na to, itong corner na to, or gusto mo, hanggang gitna sila, hit control lang, na scale siya nga. That's it for the scale. Aside from that, let's try naman natin yung rotate command. So, first, we'll copy all these group and components. Move lang natin siya ng 3,000. 3,000. Okay. There you go. And then, i-copy na rin natin ito ng 3,000 ulit. Then, let's make another one. Okay. So, first, for the rotate command, let's explode this. Explode tayo. Kung minsan may mga group tayo na gusto natin i-modify, Gusto natin naka-explode lang para mas madali natin ma-edit. Okay. So, first, for the rotate command, let's uh, select our, in our hat key, Q for rotate or simply this icon. Okay. So, first, yung surface rotate muna. Okay. So, left click natin and then left click natin dun sa, sa axis origin natin and then rotate natin kung anong angle natin desired. For example, 45. Okay. And then, na-rotate na natin siya ng 45. Yun nga lang kasi, minsan gusto mong isang buong object yung rotate mo. So, pag sinelect mo tong object na to, triple click mo lang, Q mo, for rotate, 
first uh, first origin and then yung axis and then rotate mo siya kung anong angle mo gusto for example 30 okay so that's another type of rotating no now let's try naman mag rotate kapag component so let's try rotating this component first let's select the area Q for rotate and then boom na rotate then pati yung ibang component nakagaya niya okay so meron din tayong isa pang type ng rotate command na ginagamit for in kinakopy natin yung object at the same time so let's try it on this one so click lang natin yung surface Q for rotate first point second point and then control control para makopy yung surface tapos i-rotate natin there you go and then for the shape or for the object itself, try din natin yung rotate. Q for rotate. Left click. Uh, left click again and then control. So, kung mapapansin nyo, nakapi na rin at the same time na rotate siya. We also have another one. Okay, let's just copy this again. And then move for 4,500. And then, let's try another one we call the offset. Okay? So, offset naman, uh, ginagamit natin siya para mas mapadali yung pag edit ng elements natin. Okay? So, especially pag may mga naka-recess, na approved tayo yung mga shapes. Let's try for this shape and let's offset F for offset. Click natin, left click, and then offset natin. Drag lang natin inside or outwards. No? So, drag natin inside for 200mm and then yung shape na hati na into 2 Nagkaroon ka ng offset. So, try natin i-modify P for pull. P, P, for, P for pull. And then, there you go. Na-modify na. And then, try naman natin mag-offset sa component. Okay? Kung mag-offset tayo sa component, same lang din ng rotate. Pati yung kaparehas yung component, may babago, gaya ng mangyayari dito. See? Okay. So, aside from offset, Meron naman tayong tinatawag na follow me tool. Okay? So follow me tool, first let's create a shape muna para point of reference niya. So let's create a square lang dito. And then we don't need this, so let's just delete that. And then we're going to create a line first, and then after the line we're also going to create a free form para medyo challenging. Okay, so there you go. So we have two lines. Follow me, ang rule niya, uh, ginagamit niya yung line para maging path niya. Okay, so we'll copy this shape and this shape again. Lagay natin dito. Okay. So, sa so follow me, wala siyang shortcut key pero pwede natin gamitin tong the follow me toolbar. Click natin, left click natin, and then left click natin dun sa shape. Uh, naging extrude ka agad yung follow me towards dun sa extension ng line. Okay. Pero, pwede rin natin i-hold lang yung left click para i-determine lang natin yung path ng pagkaka-follow ni natin. Aside from that, uh, we can also use this follow me pagdating sa mga irregular paths like this one. So, just like this, sineselect lang natin yung path kung hanggang saan natin gusto. Okay? So, kung gusto nyo naman na mas madali, pwede nyo i-select tong isang buong line or path na to. Select nyo left click and then click nyo yung follow me and then click nyo yung shape mismo na ifa-follow. Okay, so yan na. Na-generate na agad yung path. Okay, so that's it for the follow me tool. Aside from those drawing and editing tools, we also have what we call the extension tools. Okay, sa extension tools, dito tayo pwedeng makapag-import ng additional plugins or additional elements or components na into the drawing natin. For example, let's, let's click this 3D warehouse. Click natin 3D warehouse. And then, magkakaroon ka ng warehouse category. Nandiyan lahat ng mga uh, SketchUp components na ginawa or nagawa ng mga ibang users at in-upload nila sa SketchUp community or SketchUp warehouse. For, for this example, let's try to select a furniture. Kung halimbawa, meron may specific element na gusto makuha. Halimbawa, chair. Type lang natin chair and hit enter. And then, magkakaroon tayo ng maraming options for chair. Okay? So, para sa akin, mas gusto kong gawin, select yung collections. 
para at least hindi na ako mahihirapang mag-select dahil po collections yung pinili ko marami nang nag-group na objects at halos magaganda ang quality na yung pinagay for this example, let's use this armchair pwede natin i-direct download pagpunta dun sa SketchUp natin pag kinilinig naman natin yung note mag-download yung object dun sa downloads folder natin so let's just go directly na and then mag-load siya and then there you have it yung object mo o yung element na nasilip na na na-insert papunta dun sa drone space mo aside dun sa 3D warehouse meron din tayong tinatawag na 3D extension warehouse sa 3D extension warehouse naman nandito yung mga plug pins na pwede mong gamitin for example, itong doon yung live scene ito ay meron upright to stay stood or yung true bend so let's try this true bend click natin yung true bend and then install lang natin yung plug pin yes the extension has been added or installed and is now available for you to, for your use okay then text down natin. So kung mapapansin nyo, may nadagdag dito. May nadagdag na toolbar. That is, yung extension na, na dinownload mo, which is called the tool pen. Pwede natin siyang i-drag dito sa left or sa top para may lugar natin na maayos yung toolbar natin. So that's it for the basic sketch up part 1. I hope may natutunan kayo and, and stay tuned for the next tutorial. Bye!